బాబోయ్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి నేను ఇంత టెన్షన్ పడలేదు అశ్విన్ కట్టేసావా వాళ్ళని రఘు మీద ఒట్టేసి చెప్పు కట్టేసానని ఏంటి ఇంత పళ్ళేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఎవరు వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వాట్ ఇస్ దిస్ అండి ఆర్ యూ సేఫ్ రియలీ స్కేడ్ అబౌట్ ఏంటి శ్రీధర్ గారు ఏంటండి ఇది మీరు కేరళ నుంచి వచ్చి ఇలాంటి దుండగుల్ని నా మీదకి పంపిస్తారా పంపించారు నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి నేనేమో కేరళలో పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి ఇక్కడే బతికేస్తున్నానా ఆయన ఏమో నెల్లూరులో పుట్టి కేరళలో పెరుగుతున్నారు ఆయన చూసారా మేము ఇద్దరం ఎలా పెరిగాము కేరళ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నేను వెళ్ళేస్తున్నాను బాధకరణ ఇక్కడ నుంచి కూడా అక్కడికి వెళ్ళేదు చేయడానికి నాకు గట్టి అనుమానంగా ఉంది అనిల్ గారు ఇది మీదేనా అండి ప్లాన్ ప్లాన్ అయితే అంటే క్యానబల్స్ అనేవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా అండి ఇప్పుడు చరిత్రలో కొన్ని మనకు తెలుసు కొన్ని మనకు తెలియదు ఈ సినిమాలో కొంతవరకు కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఫిక్షన్స్ ఉన్నాయని విన్నాను అంటే ఇవి మీ సేమ్ నిజంగా వీళ్ళు ఉన్నారా మీరు గూగుల్లో ఎప్పుడన్నా మేబీ అలాంటి విషయాలు వెతకరు కాబట్టి మీరు మీకు తెలియదు క్లబ్స్ ఉన్నాయి చాలా క్యానిమల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి స్టిల్ ఓ మై గాడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి అ క్లబ్ మెంబర్ ఇవన్నీ వింటూ ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నాడు రఘు ఇందులో మెంబర్షిప్ ఏమైనా తీసుకున్నాడు అంటారు అరే లీక్ చేస్తున్నారే అవునా ఏ రఘు పోలీస్ ఆఫీసర్ కదా ఇందులో లేదు లేదు నాకు తెలిసి ఈ టెలివిజన్ రంగంలో నాకన్నా పెద్ద క్యానిబల్ ఎవరు లేరు నేను ఎలా పీక్కు తింటానంటే అలా పీక్కు తింటూ ఉంటాను అనమాట అవును అంటే మనకి మన మహాభారతంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర అసురులు ఎవరైనా గానీ వాళ్ళ ప్రవృత్తి ఏంటంటే నరమాంసం తినటం అట్లాంటిది వాళ్ళు ఒకరోజు ఫారెస్ట్ లో వెళ్తూ ఉంటే మంచి స్మెల్ వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ ఎవరో చాలా మంది జనం ఉన్నారు వెళ్ళి చూసిరా అని సిస్టర్ని పంపిస్తే ఈ హిడింబి అనే ఆవిడ వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఐదుగురు పాండవులు నిద్రపోతున్నారు వాళ్ళలో భీముడు అనే వ్యక్తి ఈవిడకి బాగా నచ్చారు సో ఫస్ట్ లుక్ లోనే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఇద్దరు సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ తన దగ్గరకు వచ్చి ఎట్లా వాళ్ళని ఇది చేయడానికి కుదరదని చెప్పేసి ఇద్దరి మధ్య చిన్న ఫ్రిక్షన్ తర్వాత తను భీముని పెళ్లి చేసుకుని గట్టు ఉత్పత్తి మాయాబజార్ అవన్నీ చూసాం కదండి మాకు కూడా కాస్త వచ్చు అంటే ఈ క్యానబల్స్ కి స్మెల్ బాగా పడతారనమాట అంటే మీ వాళ్ళకి నా వాసన నచ్చింది నచ్చింది అందుకే వచ్చారు అందుకనే వచ్చారు బేసిక్ గా వాళ్ళు రెడ్ కలర్ చూసి ఎమడబడతారు బట్ నీ దగ్గర మటుకు వాసన చూసి వచ్చి ఉంటారు అక్క నేను చూసా మీ ట్రైలర్ అందుకనే నేను ముందు జాగ్రత్తగా రెడ్ కలర్ లేకుండా వచ్చాను హూ ఇస్ రెడ్ కలర్ గర్ల్ గర్ల్ కాదు గర్ల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు ఐ నో చాలా రిస్కీ ప్రొఫెషన్ కదా మీరు ఎందుకు ఈ ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్ళారు నందిత ఉండాల్సింది అట్లా అంతేనా 
ఇంకెలాగో వేరే ఏం చెప్పినా వినరు కాబట్టి మేము ఇలా అయిపోయాంలేండి అవును మీది సైకో థ్రిల్లరా లేకపోతే సస్పెన్స్ థ్రిల్లరా క్రైమ్ థ్రిల్లరా హైబ్రిడ్ జానర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ నుంచి హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ వెళ్తుంది సో ఒక వరల్డ్ నుంచి అంటే రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న సినిమాలన్నీ రకరకాల క్రైమ్స్ వస్తున్నాం రకరకాల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వస్తున్నాం బట్ ఏదన్నా కొత్తగా ఇవ్వాలంటే దీని మీద గ్లూ చేసి వెళ్ళడం కాకుండా జానర్ మార్చి క్రాస్ ఓవర్ లాగా ఇంకొక జానర్ లోకి వెళ్తే ఆ ఇంపాక్ట్ బాగా హెవీగా ఉంటుంది అని అనిపించింది కథ చేసేటప్పుడు ఇది సో అందుకని క్రాస్ ఓవర్ జానర్ తీసుకుని హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ కి హిస్టారికల్ అన్నారు కాబట్టి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను మీకు హిస్టరీ ఎంత వచ్చో టెస్ట్ చేద్దామని ఓకే నేను బీకాం స్టూడెంట్ ని నాకు సంబంధం నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా సరే బజర్ ప్రెస్ చేసి సమాధానం చెప్పచ్చు బజర్ ఎక్కడ ఉందని మాత్రం నన్ను అడగండి ఇలా అంటే బజర్ అనమాట ఓకేనా ఔరంగజేబ్ ప్రిన్సెస్ జేబు నీసా ఎక్కువగా చేతిలో పెట్టుకునేటువంటి ఒక ఫ్లవర్ కలర్ ఏంటి పింక్ పింక్ బజర్ మీరు కొట్టలేదు సారీ మీరు బజర్ కొట్టలేదు మీరు బజర్ కొట్టారు ఇట్ ఇస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇస్ రెడ్ కలర్ అదే కావాలి మీరు ఒకటి చెప్పించుకోవాలి అక్కడ నాకు ఐ నో అంట కాదు చెప్తాను పింక్ అనేది రెడ్ కరెక్ట్ అంటే నేను నేను రెడ్ చెప్పబోయాను ఇది పింక్ అన్నారని ఒక డైరెక్టర్ కదా హిస్టరీ గా ఏదో అన్నాడు కదా నేను పింక్ అన్న రెడ్ చెప్పబోయాను సారీ మీకు -5 పాయింట్స్ అక్క ఇది ముందు నేను చెప్పలే కాదు డాలింగ్ ఇప్పుడు అర్థం అయింది అంటే क्वेश्चंस ఎలా వస్తాయి అంటే మన కథలో నుంచి ట్రైలర్ లోంచి అడుగుతా అబ్బా నాకు ఎన్నో ఎలిగింది నువ్వే కదా సెకండ్ మళ్ళీ ఇది హిస్టారిక్ क्वेश्चन జింబాబ్వేలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వెహికల్స్ ని ఆపడం కోసం బాగా ఆలోచించండి ఏ కలర్ ని ఉపయోగిస్తారు బజర్ 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 ఎక్కడైనా రెడ్ బజర్ బజర్ ఆ మీకన్నా ఒక్క సెకండ్ ముందు ఇక్కడ బజర్ కొట్టారు అది ప్లీజ్ రెడ్ ఏ కదా యు లూస్ -10 రెడ్ 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 బాగా జింబాబ్వేలో ఎక్కడైనా రెడ్ ఇట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్కడైనా రెడ్ బాగా జింబాబ్వే అంటే జింబాబ్వేలో రెడ్ అన్నాను సరిపోదు క్లియర్ కొట్టం జింబాబ్వే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తాజ్ మహల్ గురించి తాజ్ మహల్ కట్టక ముందు అది ఏ కలర్ లో ఉండేది రఘుగారు ఎస్ ఆహా ఏమంటే తాజ్ మహల్ కట్టక ముందు కలర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇంకా లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ స్వతంత్రం రాకముందు నార్త్ ఇండియాలో ఆనియన్స్ ని ఏమని పిలిచేవారు ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ మీకే పాయింట్స్ వచ్చాయి ఎంతైనా ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు సారీ మీకు టెన్ ఆయనకి టెన్ పాయింట్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ బాహుబలి టూ సినిమాలో ముందే చెప్తున్నాను పప్పులో కాలేదు బాహుబలి టూ సినిమాలో పందులని కొట్టడానికి ప్రభాస్ వాడే బాణాల కలర్ ఏంటి మీ ఐ షేడో కలర్ రైట్ ఆన్సర్ ప్రొడ్యూసర్ రైట్ సో ఈ రోజు మనం ఏంటంటే తేల్చింది హిస్టరీ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీధర్ గారికి బాగా వచ్చు కథ చెప్పగానే అది అందులోనూ ఆయనకి సినిమా హిస్టరీ బాగా వచ్చు లేకపోతే ఎవరికి గుర్తు నేను ప్రభాస్ ని చూస్తాం కానీ ఆయన ప్రభాస్ బాణం చూసారు చూసారు బ్లూ కలర్ అని అవును అశ్విన్ ఇందులో ఈ కలర్ గురించి రెడ్ కలర్ పెట్టడానికి స్పెసిఫిక్ గా ఏదో రీజన్ ఉందని విన్నాను రీజన్ రాజీవ్ కనకల్ అన్నా చెప్తాడు 
సినిమాలో అన్ని చెప్పే బానే ఉండేది ఇంటికి వచ్చి సగం పైగా చెప్పట్లేదు అయ్యో లేదే మన్నాల లేడు బయటకు మొగుళ్ళు అలాగే కనిపిస్తారు ఇంట్లో మొగుళ్ళు వేరేలా ఉంటారు మీకు పెళ్ళయిందా అండి వాళ్ళు ఆవిడని అడిగితే తెలుస్తుంది కాదు వాళ్ళు ఆవిడని అడిగితే పెళ్ళం బతుకు సేమే ఒక్క నిమిషం నేను కలర్ గురించి అడుగుతున్నాను వాట్ ఈస్ రాజీవ్ కనకాల ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు నాకు మీరు చెప్పండి యాక్చువల్గా ఈ కథకి ఎస్పెషల్లీ రెడ్ కలర్కి ఒక రీజన్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చెప్పేస్తే ఎలాగా అని చెప్పి నేను ఆగుతున్నాను అంత అంత అంటే ఒక సస్పెన్స్కి సంబంధించిన ఇది ఇప్పుడు క్యానబల్స్ ఒక సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ ఉంది అలాగే ఒక గ్రే షేడ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది అండ్ రెడ్ కనిపిస్తుంది ఒక మాస్క్ ఉంది సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్తో ట్రైలర్ అయితే చాలా ఆకట్టుకునేలాగా ఉంది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ థియేటర్ పుల్లింగ్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ కమాన్ వెళ్దాం జూలై ట్వంటీ ఎయిత్కి వెళ్ళి సినిమా చూద్దాం అనే పుల్లింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇస్ దేర్ మరి ఒక్కటి అడగచ్చా అడిగాను రఘు గారు పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ సినిమాలోనా బయట సినిమాలోనా బయట సినిమాలో సినిమాలో అయితే సినిమా డైరెక్టర్ గారు అనిల్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి అయితే చెప్పండి ఇక్కడ చెప్పలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాలి తను అశ్విన్ పర్సన్ చేశాడు వికాస్ బడిస అని దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారికి ప్రోగ్రామర్ తను సో మ్యూజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ మ్యూజిక్ తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు అంటే రీసెర్చ్ చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కథకి ఎంత రీసెర్చ్ చేశానో ఈ కథ క్యారెక్టర్లకి ఈ కథ లొకేషన్స్కి ఈ కథ కాస్ట్యూమ్స్కి ఎలాంటి మ్యూజిక్ వేయాలనేది తను చాలా బాగా రీసెర్చ్ చేశాడు మీకు లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్లో ఫస్ట్ ఒక సౌండ్ వస్తుంది డ్రర్ అని వస్తుంది కదా అది యాక్చువల్లీ డిజిరాడో అని చెప్పి ఎక్కడో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ట్రైబ్స్ వాయించే సౌండ్ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేశాడు ఒక్కొక్క సౌండ్ ఇలా ఉంటుంది ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్న సౌండ్ అయితే ఇది సార్ దీని వాటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటే ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే మనిషి మేము మాట్లాడిన రెమ్యూనరేషన్ కన్నా తను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అంత ఖర్చు పెట్టాడు నేను చాక ఏంటి వికాస్ అంటే పాప మొహమాట వస్తుంది ఎక్కువ మాట్లాడు ప్రొడ్యూసర్ గారికి మాకు ఎప్పుడో కాల్ చేస్తాడు అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరు ప్రొడ్యూసర్లకి దొరకాలి దొరకాలి చిన్న దానికన్నా డబుల్ తను ఏమన్నాడంటే అంటే మీకు సౌండింగ్ అంటే అర్థమైపోద్ది ఏ రేంజ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉందన్న విషయం సార్ ఇలాంటి కథలు చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి సార్ మామూలుగా కమర్షియల్ కథలు అవి ఇవి చేస్తాం అంటే ఇన్ని జానర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఛాన్స్ రాదు మళ్ళీ అది వదిలేండి సార్ పర్లేదు సూపర్ బండి వెరీ వెరీ హ్యాపీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రోల్ రైడ్ అని నాకు ఒక నలుగురు పేర్లు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సంబంధించిన చూసినప్పుడు వెంటనే వికాస్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించి వికాస్ తో మాట్లాడం గానే అనిల్ చెప్పడం ఆ తర్వాత మా సినిమా జరుగుతున్న గానే మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓంకార్ అన్న వెబ్ సిరీస్ లో కూడా ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకోవడం లైక్ నేను పర్సనల్ గా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు వికాస్ గురించి డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన మాటలు వింటే లైక్ నాకు చాలా Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media